గోంగూర చాలా చిన్నగా ఉంటుంది అది భూమిలో ఉంచుల్లి కొంచెమే బయటికి వెళ్తుంది ఇప్పుడు ఒక పది ఎకరాల గోంగూర తోట మనం వేసామనుకోండి ఈ మూలకు నిలబడితే ఆ లాస్ట్ వరకు ఎవరు నిలబడ్డారు అనే విషయం చాలా ఈజీగా తెలుస్తుంది నువ్వు వంకాయ తోటనో మిరప్ప తోటనో లేకుంటే మకజొన్న తోటలో ఉండాలి కానీ గోంగూర తోట దగ్గర ఎందుకు వేయదు కాదు ఇంకా మళ్ళా అక్కడ కాపు గాయడం ఒకటి సాయంత్రం వరకు గోంగూర తోట దగ్గర కాపు గాయస్తే ఏమవుద్ది ఓహో ఇప్పుడు అర్థం హే మామాస్ ఎన్ మామీస్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా వింటున్నటువంటి మై డియర్ మామాస్ అండ్ మామీస్ అందరికీ తెల్లారిందోయ్ మామా కార్యక్రమం తరపు నుండి డెబ్బై నాలుగవ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము ఎక్కడ ఏ స్కూల్లో చూసినా ఏ పాఠశాలలో చూసినా ఏ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో చూసినా ప్రగతి భవన్లో చూసినా రాజభవన్లో చూసినా ఎక్కడ చూసినా కూడా మువ్వన్ నెల జెండా రెపరెపలాడుతూనే ఉంది కానీ ఆ జెండా వెనకాల ఎంతమంది సైనికుల ఆత్మతర్పణ ఉంది ఎంతమంది సైనికులు వాళ్ళ వాళ్ళ జీవితాన్ని వాళ్ళ 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 జీవితాన్ని మనకు త్యాగం చేశారనమాట అలాంటి ఎందరో అమరవీరుల త్యాగమే ఈరోజు మనం డెబ్బై నాలుగవ గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం అనమాట అమరులైనటువంటి సైనికులందరికీ జోహార్లు తెలియజేసుకుంటూ తెల్లారిందో ఈ మామా కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేద్దాం ఎస్ బాగుంది అంతా బాగుంది చిన్నప్పుడు ఇదే టైంకి స్కూల్లో ఈ గేమ్స్ అవి ఇవన్నీ కూడా ఆడిపిస్తూ ఉండే అయితే మేము చదువుకున్నటువంటి స్కూల్లో గవర్నమెంట్ స్కూల్ కాబట్టి గవర్నమెంట్ టీచర్స్ అందరూ కూడా పాపం ఒక రకంగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఈ మెడల్ ఉంది ఇది మహేష్ గారికి ఇచ్చానుకో ఏమి యూజ్ కాదు అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే చిన్న చిన్న గ్లాసులు అంటే పెద్ద గ్లాసులే ఇచ్చేది గాజు గ్లాసులు కాదు గ్లాసులు ఇచ్చేవాళ్ళు పెద్ద పెద్ద గ్లాసులు ఇచ్చేవాళ్ళు తర్వాత తినే ప్లేట్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఓకే అండ్ అలాగే స్పూన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఒక అన్నం గలబెట్టే స్పూన్ తప్ప అన్నీ ఇచ్చిరు వాళ్ళు అలాగే ఇట్లా పాపం ఆ ప్లేట్స్ చిన్న చిన్న ప్లేట్స్ కూడా మంచిగా ఆ బ్లూ కలర్ కవర్లో కట్టేసి ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక రకరకాల గేమ్స్ ఉంటాయి కబడ్డీ ఉంటుంది ఖోఖో ఉంటుంది వాలీబాల్ ఉంటుంది క్రికెట్ ఉంటుంది ఓకే అండ్ అలాగే ముక్కాల పరుగు ఉంటుంది తర్వాత స్పూన్ గేమ్ ఒకటి ఉంటుంది ఓకే దాని తర్వాత ఈ బస్తాలలో మనం కప్పలాగా గెంతడం ఒకటి ఉంటుంది అనమాట ఇలా రకరకాల గేమ్స్ కండక్ట్ చేసేవాళ్ళు అనమాట సో అయితే మనకు ఎప్పుడు ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ రావాలంతే సమస్య లేదు మనం ఒక గేమ్ ఆడుతున్నాం అంటే డెఫినెట్గా రావాల్సిందే ఒక అంటే ఈ లేడీస్కి అన్నిటిలోకి వాళ్ళు ఏం చేస్తుందంటే స్పూన్ ఒక నోట్లో స్పూన్ పెట్టేసి ఆ స్పూన్ మధ్యలో ఒక మనం ఆడుకునే గోలికాయ పెట్టేవారనమాట సో అట్లా వాళ్లకు కోకో అని అదని ఇదని సో రకరకాలుగా ఉండేవాళ్ళు ఇట్లా ప్రైజులు పిలుస్తూ ఉంటే ఎనలేనటువంటి ఆనందం సంతోషం టిఫిన్ బాక్సులు కూడా పెట్టేవాళ్ళు అనమాట ఎందుకంటే పిల్లలు స్కూల్ నుండి మన ఇంటి దగ్గర నుండి స్కూల్కి వచ్చేటప్పుడు టిఫిన్ బాక్సులో భోజనము మంచిగా బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇవన్నీ లంచ్ బాక్స్ పెట్టుకుంటారు కదా అటువంటి బాక్సులు ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట అప్పుడు కూడా ఆలోచించారు ఇప్పుడు అందరి దగ్గర ఇంట్లో రకరకాల బాక్సులు ఉంటున్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు అందరు కూడా మంచి షీల్డ్స్ అవి ఇవి ఇస్తున్నారు లేకుంటే మా ఇంట్లో అసలు ప్లేస్ సరిపోకపోతుంది ఎస్ సరే ఇప్పుడు వాళ్ళు నాటు 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 అనే పాట ఉంటున్నారు మేమంతా కూడా నాటు రన్ చేసేవాళ్ళం అంటే వాడి అతను నా మెడ మీద చేసేవాడు నేను అతని మెడ మీద చేసేవాడిని రెండు కాళ్ళు రైట్ సైడ్ నా రైట్ సైడ్ అబ్బాయిది లెఫ్ట్ సైడ్ కాళ్ళు ఒక దగ్గర కట్టేవాళ్ళు రెడీ వన్ టూ త్రీ గో అనగా పరిగెత్తుతారు కుక్కలు ఎంబడబడేటప్పుడు ఎలా ఉరుకుతామో అంతకంటే ఫాస్ట్గా ఉరికాను నేను రాగానే సిక్స్త్ క్లాస్ మహేష్ ఫస్ట్ ప్రైజ్ ముక్కాల పరుగు క్రికెట్ ఫస్ట్ ప్రైజ్ మహేష్ కబడ్డీ ఫస్ట్ ప్రైజ్ మహేష్ వాట్ నాట్ అన్ని 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 రకరకాలుగా 
అన్ని ప్రైజ్లు అన్నీ కూడా తీసుకోవడం జరిగిందనమాట సర్పంచు ఉప సర్పంచు ఓకే ప్రధాన ఉపాధ్యాయుడు అండ్ అలాగే నా తోటి విద్యార్థిని విద్యార్థులు అండ్ టీచర్స్ అందరూ అండ్ అలాగే ఇంకా చాలామంది వచ్చేవాళ్ళు ఊరు ఊరంతా కూడా వచ్చేవాళ్ళు అనమాట అంటే అక్కడ ఏం జరుగుతుందో చూద్దామని స్వాతంత్రం సమర యోధులు రిపబ్లిక్ డే ఇవి ఇవన్నీ కూడా కొందరికి తెలిసిన తెలియకుండా పిల్లలు చక్కగా మంచిగా సేమ్ డ్రెస్ వేసుకొని యూనిఫామ్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా అదే రకమైనటువంటిది తెల్ల షర్ట్ కాకీ ప్యాంట్ అనమాట ఇంకా అప్పుడు ప్యాంట్ లేవండి అన్ని లాగులే ఉంటుండే నా లాగు మరీ చాలా లూజ్గా కొట్టాడు చాలా కష్ట సరే బెల్ట్ ఉంది కాబట్టి బతికి ఎవడన్నా గంత లూజ్ కుడతాడేట్రా సరే అని చెప్పేసి ఇక చక్కగా అడిగిపోయిన తర్వాత నా ఫోటో ఉన్నది నేను సిక్స్త్ క్లాస్ చదువుకున్న ఫోటో ఇప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి నేను ఒక్కసారి ఆ డిపి చేంజ్ చేస్తాను లేకుంటే డీపీ కాదు స్టేటస్లో పెడతా ఎందుకంటే ఎవరెవరు చూస్తారో తెలుస్తుందిగా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో స్టేటస్ చూడండి ఒకసారి నేను సిక్స్త్ క్లాస్ ఫోటో పెట్టాను పెట్టడమే ఆలస్యం అప్పుడే ఇరవై మనం చేసేసాను ఓకే అండ్ అలాగే అట్లా ఉంటుండే ఇక సర్పంచ్ గారు వాళ్ళు వీళ్ళు వచ్చేసి అక్కడ అన్ని జెండా వందనం అయిపోయిన తర్వాత స్వీట్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట కొన్ని కొన్ని కిరాణా షాప్స్ ఉంటుండే వాళ్ళ కిరాణా షాప్స్ ఉండే ఇగో నా కిరాణా షాప్ నుంచి వెళ్ళి నేను ఒక రెండు బాక్సుల బిస్కెట్స్ ఇస్తున్నాను రెండు ప్యాకెట్ల బిస్కెట్స్ రెండు ప్యాకెట్ల చాక్లెట్స్ అలా అలా చాక్లెట్లు బిస్కెట్లు కొందరు అరటి పండ్లు అలా ఏమో ఏమో ఇచ్చేవాళ్ళు తీరా టైంకి ఆ ఒక బాక్స్ అంటే ఒక హాల్ నిండిపోయేది అనమాట పిల్లలందరూ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా అండ్ మా తెలుగు టీచర్ ఉంటుండే తెలుగు టీచరు ఆయన బాగా చెప్పేవాడు అనమాట అసలు స్వాతంత్రం అంటే ఏంటి ఎలా వచ్చింది మనకు గణతంత్ర దినోత్సవం అంటే ఏంటి అసలు రిపబ్లిక్ డే అంటే ఏంటి ఎలా ఉన్నది ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనకు చెప్పేవాడు అనమాట నాకు కూడా బాగా ఇంట్రెస్ట్గా అనిపించేది చాలా అంటే చాలా అప్పటి నుంచిలే నాకు స్వాతంత్ర సమర యోధులు అంటే నాకు చాలా ఒక రకమైనటువంటి అదే అనమాట అంటే ఇక్కడ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై జనవరి ఇరవై ఆరున దేశ నాయకులు సంపూర్ణ స్వరాజ్యం కోసం పిలుపునిచ్చారనమాట మాకు సంపూర్ణ స్వరాజ్యం కావాలి ఓకే అని చెప్పేసి అందరినీ తరిమి కొట్టేసినప్పుడు ఎప్పుడైతే మనకు సంపూర్ణ స్వరాజ్యం వచ్చిందో ఆ తేదీనే రాజ్యాంగం అమలు కోసం ఎంచుకోవడం జరిగిందనమాట అలాగే ఇప్పుడు అంటే ఇందులో రకరకాల అంశాలను కూడా చేర్చడం జరిగిందనమాట ట్వంటీ సిక్స్త్ నవంబర్ పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదినే రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదించారు ఆ రోజు కాన్స్టిట్యూషన్ డేగా వాళ్ళు గుర్తు చేసుకుంటారనమాట అలాగే రెం ఇరవై తొమ్మిది జనవరి విజయ్ చౌక్ వద్ద జరిగే బీటింగ్ రీట్రేట్తో ఈ రిపబ్లిక్ డే వేడుకలు ముగుస్తాయన్నమాట ఓకే అలాగే రాజ్యాంగంలోని ప్రతి పేజీని అందంగా రాసి మన సంస్కృతికి సంబంధించినటువంటి గుర్తులతో వాటిని అలంకరించడం జరిగిందనమాట ఇంకా చాలా ఉన్నాయి దీని గురించి సో ఇప్పుడు నేను తీసుకోబోయే టాపిక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మువన్నెల జెండా ఓకే మువన్నెల జెండా ఎలా ఉంటుంది అనేదే టాపిక్ ఆ మూడు రంగుల జెండా అలా ఆకాశంలో ఎగురుతుంటే గుండెలు ఉప్పొంగేయండి ఎక్కడైనా ఏదైనా ఒక దేశంలో మన జాతీయ జెండా కనిపిస్తే ఆ సంతోషం ఆ ఆనందం ఎంతగా ఉంటుందో తెలుసా అండ్ ఇదే మన నాకు నచ్చింది ఇదే మన దగ్గర పోయిన సంవత్సరం ఆగస్టు ఫిఫ్టీన్త్కి రోజు ప్రతి ఒక్కరు జెండా ఎగరేయాలి ఇంటి ముందు అంటే ఈరోజు వరకు తీయలేదు తెలుసా మళ్ళీ దాన్ని తీయాలి మన అపార్ట్మెంట్లో ఇద్దరు ముగ్గురు అక్కడ ఇక్కడ మన ఆఫీస్ ఎదురుగా కూడా చెప్పాను నేను అవి తీయాలండి అది ఇది అంటే తీద్దామండి మహేష్ గారు ఆ జీహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు కట్టారండి మనం ఎందుకు తీస్తాం అనే ధోరణిలో కనబడుతున్నారు తప్ప దాన్ని తీసి దాన్ని మంచిగా భద్రంగా నేను ఎలా మడత పెట్టాలి దాన్ని ఏంటి అని చెప్పాను అనమాట ఆ విధంగా మనకు ధర్మచక్రము కరెక్ట్గా పైకి ఉండేటట్టుగా దాన్ని మడిచి లోపల పెట్టాలి అని చెప్పేసి నేను చెప్పాను అనమాట బీర్వాలో కానీ ఎక్కడైనా కానీ మన బట్టలు ఉండే ప్లేస్లో మంచి మంచి ప్లేస్లో అక్కడ పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది అలా అలా చేయాలి దాన్ని 
ఓకే సో డెబ్బై నాలుగవ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షల సందర్భంగా మామా తీసుకున్నటువంటి క్వశ్చన్ ఏమిటి అంటే మూవన్ నెల జెండా ఎలా ఉంటుంది తొందరగా కాల్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అయితే ఢిల్లీ కర్తవ్య పద్ధతిలో జరుగుతున్నటువంటి గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో వివిధ రాష్ట్రాల శకటాలు ఆకట్టుకుంటున్నాయన్నమాట ఏపి నుంచి ఒక శకటానికి చోటు దక్కగా కోనసీమ ప్రభల తీర్థం ఇతివృత్తంలో ఈ శకటాన్ని వాళ్ళు రూపొందించడం జరిగిందనమాట అయితే ఈ శకటానికి మూడు వైపులా తొమ్మిది చిన్న ప్రభలు మధ్యలో రెండు పెద్ద ప్రభలు ఉండగా ప్రభల తీర్థానికి జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు దక్కడంపై ఏపీ ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారన్నమాట అండ్ ఫెంటాస్టిక్ అంటే ఏదైనా కూడా ప్రతి ప్రతి రాష్ట్రం నుండి ఈ విధంగా గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో రాష్ట్రాల శకటాలు ఆకట్టుకుంటాయన్నమాట నేను చాలా విచిత్రంగా చూసేవాన్ని పేరెడ్ గ్రౌండ్స్లో కానీ మిగతా ప్లేస్లో కానీ చాలా అంటే చాలా క్యూట్గా నిజంగా ఆ రోజు ఉన్నటువంటి దేశభక్తి ఈ రోజు ఉన్నటువంటి దేశభక్తి ప్రతిరోజు ఇలానే ఉంటే చాలా అంటే చాలా అతి అద్భుతంగా ఉంటుంది చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది ఆయన మనతో మాట్లాడడానికి చిమ్మపుడు శివమూర్తి గారు ఉన్నారు అండ్ అలాగే వైవీఆర్ గారు ఉన్నారు ముందుగా చిమ్మపుడు శివమూర్తి గారికి వైవీ గారికి మీ ఇద్దరికి స్వాగతం సుస్వాగతం సార్ అలాగే మీకు డెబ్బై నాలుగవ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అండి ధన్యవాదాలు సార్ వెంకరెడ్డి గారు అలాగే ఇక చిమ్మపుడి గారు వచ్చారు చిమ్మపుడి గారు ఖచ్చితంగా ఒక స్పెషల్ అంటూ ఉంటుంది ఆ రోజుకున్నటువంటి స్పెషాలిటీతో తనదైనటువంటి శైలిలో ఆయన కాల్ చేస్తూ ఉంటారు మాట్లాడుతూ ఉంటారు మరి వైవీఆర్ గారు కార్యక్రమం ఫెంటాస్టిక్ అండి వైబీఆర్ గారు వెరీ నైస్ అండి వైబీఆర్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ధన్యవాదాలు యా సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇలాంటి ఇవి ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా యాక్చువల్గా ఇలాంటి టైంలో ఈ పాట మనం మధ్యలో ఆపడానికి వీల్లేదు ఒక పల్లవి ఒక చరణం పాడమని చెప్పేసి అనడానికి వీల్లేదు అండ్ అలాగే ఒక రాజకీయ నాయకునికి ఫ్లైట్ ఉందనుకోండి కరెక్ట్గా ఇంకొక ఐదు నిమిషాల్లో ఆయన వెళ్ళిపోవాలంటే సార్ 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 మేము నేను ఒక పాట పాడతాను సార్ మేము మీరు ఖచ్చితంగా వినాలి అని చెప్పేసి ఇలాంటి పాట ఒక ఫుల్ సాంగ్ ఆయనకు వినిపించారనుకో అరే ప్లీజ్ రా నాకు ఫ్లైట్ అవుతుంది రా జాతీయ గీతం సారే జహాసే హత్య అని చెప్పేసి మనం ఈ పాట పాడుతుంటే దీన్ని మనము అటు ఆపలేము అటు ఫ్లైట్ ఆగదు ఇటు ఆగమాగంలో ఉంటుంది అనమాట 
బట్ ఎనివే ఇటువంటి సన్నివేశాలు చాలా గమ్మత్తుగా జరుగుతుంటాయి బట్ థ్యాంక్ యూ వై వెరీ మచ్ వై విఆర్ వండర్ఫుల్ సార్ సూపర్ అండి అండ్ అలాగే మనకు చిమ్మపుడు శ్రీరామూర్తి గారు కూడా రావడం జరిగింది చిమ్మపుడు శ్రీరామూర్తి గారు సెలవు ఇవ్వండి సార్ మనవాడు ఒకసారి ప్రోగ్రెస్ కార్డు తీసుకొస్తే అందులో అన్ని సున్నాలు ఒకట్లు రెండు మూడు ఉన్నాయి మార్కులు షేవిట్ రాయి ఘోరం అరవై మూడు ర్యాంక్ అరడువు అంటే ఎంతమంది స్ట్రెంత్ అంటే అరవై ముగ్గురు క్లాస్ లో ఉన్నారు తాతయ్య అన్నాడు అదేమిటే అరవై ముగ్గురు క్లాస్ లో ఉంటే అరవై మూడు ర్యాంక్ రావడం ఎట్లా అంటే నా కోపం వచ్చింది అంటే కొడదా అని అన్నాడు అని బెత్తం తీసుకోవాలి జనగణ మన అది అని పక్క బలు పెట్టాడు అంతే అంటే ఇది 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 వా ఇది ఇది ఎవరైనా కూడా వా చిన్నపిల్లలే కాదండి ఒక భార్యకు కోపం వచ్చి భర్తను కొట్టే సమయంలో మీరు ఈ పాట అందుకోండి అందుకొని చూడండి ఒకసారి ఆమె ఆగిపో అట్లనే ఆగిపోవాలి ఆమె అటువంటి ఇప్పుడు అయినా కూడా కొందరు కొట్టేటోళ్ళు ఉంటారు తెలుసా నువ్వు ఏదన్నా వాడరా నీకు పడాల్సిన బిడ్డ ఈ రోజు కొడుతూనే ఉంటారు అందుకోసమే జాతీయ భక్తి దేశభక్తి ఎక్కువ ఉన్నటువంటి వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకోవాలి మనం ఓకే చిమ్మపుడు శ్రీరామూర్తి గారు మరి చెప్పండి సార్ జాగరా గారి సభలో కవి సమయం జరిగింది వాళ్ళు ఒక సమ ఒక ఒక టాపిక్ ఇచ్చారనమాట ప్రస్తుత సమాజం ఎలా ఉంది డెబ్బై మూడు సంవత్సరాలు స్వాతంత్రం మన గణతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాం కదా డెబ్బై నాలుగోది డెబ్బై మూడు సంవత్సరాలు స్వాతంత్రం అనుభవించాం కదా మరి ఇట్లా ప్రస్తుత రాజ్యాంగం ఏర్పాటు చేసుకుని ఎట్లా ఉంది ప్రస్తుత సమాజం ఎట్లా ఉంది దాని మీద రాసుకురమ్మన్నారు నన్ను అంటే సమాజం ఏం రాసుకురా ఉంటాం కాకపోతే మనం భరతమాదం పొగుడుతాము అమరవీరులు స్మరించుకుంటాం ఇదంతా బాగానే ఉంది అంత బా అంత బాగానే ఉంది స్వాతంత్రం వచ్చింది మనకు స్వేచ్ఛ వచ్చింది అంతా బాగానే ఉంది కానీ సమాజం ఎట్లా ఉంది ప్రస్తుతం దాని మీద రాసుకురమ్మన్నారు అంటే నేను దాని మీద గురించి తప్పనిసరిగా రాసుకురావచ్చు తగుదు నమ్మా అని వచ్చింది ఈ జనవరి ఇరవై ఆరు సగటు మనిషికి ఏమిచ్చింది ఏ జనవరి ఇరవై ఆరు ఊళ్ళో మై కుల హోరు ఉపన్యాసల దోరు వినేవాడు దొరకాలే కానీ కవుల సభ మరో మారు ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి జెండాలు పెరుగుతున్నాయి గుండాల భూమి కబ్జాలో గుడిసెలే కాలుతున్నాయి పరదాలు తొలుగుతున్నాయి సరదాలు వెలుగుతున్నాయి సీసాలు దొరుకుతున్నాయి శీలాలు చెదరుతున్నాయి రాజకీయ వ్యభిచారం రేటు పెంచుకుంటోంది రాబందుల అధికారం మూట పంచుకుంటోంది పెద్దవాడు అరెస్టు అయితే దవాఖానక పేదవాడు అరెస్టు అయితే బందీఖానక అవినీతికి పడగలెత్తితే బ్రతుకంతా బెయిలా పసి కూనలు నుసి అవుతుంటే పసి కూనలు నుసి అవుతుంటే నిస్సహాయ లా నిస్సహాయ లా ఎక్కడుంది రా చట్టం జాడ తెలియడం కష్టం ఉన్నవాడి కది చుట్టం లేనోడు నేల మట్టం ఎగరేసిన పావురాలు పొంచి ఉన్న డేగపాలు కష్టజీవి కంటి నీరు సృష్టిగా తిన్నోడి పాలు పురుగులు చంపని మందులలో కా మందులు చంపే కల్తీ మందులు నెత్తురు చెమటగా మార్చే రైతుల నెర్రెల మడిలో చావుల మంటలు నరుల జీవనము నరకమవగా ఈ ధరను విడిన ధరలన్నిట మంటలు బడిలో గుడిలో భోగ స్ప్రే దాడులలో యాసిడుల మంటలు సెల్లులంటరు నెట్టులంటరు క్రికెట్ చూస్తూ ఎంసెట్టులంటరు పబ్బులంటరు క్లబ్బులంటరు టెన్త్ లోని ఐ లవ్ యూ అంటారు కాలేజ్ మ్యారేజ్ బ్యూరో చేస్తారు కాటేజ్ లో వీకెండ్ చేస్తారు కన్నోళ్లను ఆశ్రమాల కంపి కంప్యూటర్లలో కాపురం ఉంటారు కంప్యూటర్లలో కాపురం ఉంటారు 
మమతను కోరిన మనిషికి పలకని మనసులలో స్వార్థాల మంటలు కులము మతము భాషా ప్రాంతం పేరున రగిలే పగల మంటలు పర్యావరణము లెక్క చేయని పౌరుల ఆధుల వ్యాధుల మంటలు మహమ్మారినే లెక్క చేయని శవాల గుట్టల గాధల మంటలు తగుదు నమ్మాలని వచ్చింది ఈ జనవరి ఇరవై ఆరు సగటు మనిషికి ఏమిచ్చింది ఏ జనవరి ఇరవై ఆరు ఎంత బాగా రాశారు గురుగారు అంటే నిజ జీవితంలో మనకు ఏదైతే మన కళ్ళ ముందు ఆవిష్కృతమవుతుందో మన కళ్ళ ముందు కనబడుతుందో ఎక్కడ ఏం జరుగుతుందో అవన్నీ కూడా మీకు అంటే కనబడ్డే అన్నీ కూడా కవి ఏం చేస్తాడంటే ఆయన ఒక అక్షరం ఒక ఏమంటారు దాన్ని ఒక అక్షరాన్ని ఇచ్చేస్తారు అలా అలా పుట్టిందే మీ మీ రచన ధన్యవాదాలు గురుగారు చాలా అత్యద్భుతంగా చెప్పడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ అండి ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు సార్ సో మరి మూవన్ నెల జెండా ఎలా ఉంటుంది జాతీయ జెండా ఎలా ఉంటుంది నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అలాగే ఇక మన విషయానికి వస్తే యా మన విషయానికి వస్తే అనగానే ఎవరో వచ్చారు సౌజన్య గారు వచ్చారు సౌజన్య గారు నమస్కారం అండి గురుగారు రాసిన కవితకి చెలించిపోయి నిజంగా ఆయనకి పాదాభివందనం తెలియచేయడానికి వచ్చింది ఆయన రాసిన కవితకి గురువు గారు నిజంగా మీకు శతకోటి పాదాభి వందనాలు కంటి నీరు రాని వాళ్ళు అంటే ఎవ్వరు ఉండు ఎవ్వరు ఉండరు ఇది కవిత విన్న తర్వాత అసలు ఏం తీసుకొచ్చింది ఇరవై ఆరు అనడానికి మీరు ఎంత బాగా రాశారంట కవిత చాలా భావోద్వేగానికి లోన్ అవుతూ ఉంటాం ప్రతి ఒక్కరం చాలా చాలా సంతోషం గురువు గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నిజంగా ఫెంటాస్టిక్ అండి సౌజన్య గారు మీకు డెబ్బై నాలుగవ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అండి మీకు కూడా మామ మీకు మన తెలుగు అన్నారా రెడ్డి కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా డెబ్బై నాలుగవ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు చిన్నప్పుడు జెండా వందనం కాగానే మనకు స్వీట్స్ బిస్కెట్లు ఇచ్చేవాళ్ళు కదా చాక్లెట్లు కూడా ఇచ్చేవాళ్ళు మామ చాక్లెట్ మర్చిపోయారు మీరు అదే అదే ఆ చాక్లెట్లు ఆ చాక్లెట్ల గురించే వస్తున్నాను నేను అయితే నేను నాకు ఇచ్చింది తొందరగా తినేసేవాడినండి తినేసి మా ఫ్రెండ్ గారు కొంచెం కాకింగిల్ చేసి మీరు కా కింగిలు అంటారు మేమేంటంటే పక్క ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇంకా అలా అడుగుతారు మేము అలా అడిగేవాళ్ళం కాదు వరి నా చేతిలో చాక్లెట్లు అయిపోయారా అని చెప్పిస్తే వాడు పక్కన చూసి లోపల వాడి చేతిలో లాగేసుకోవడం మీడియా ఏడ్చి మళ్ళీ టీచర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంకొని తెచ్చుకోవడం ఇలాంటివి చేసేవాళ్ళు మీరు ఇంకా అప్డేట్ అవ్వలేదు మా నేను అప్డేట్ కాలేదు మీరు ఇప్పటికీ మారలేదు పక్కన వాళ్ళు ఎవరైనా సంఖ్యనాలు గారలు తింటే గుజ్జు కొడితే బాగుంది మన తెలుగు ఎన్ఆర్ రేడియో ఎంత అదృష్టం చేసుకుంది చిమ్మపూడి శ్రీరామూర్తి గారు లాంటి గురువు గారు మనకి రోజు కవితలు అండ్ గురువు గారు చేసేటువంటి ఆ రాగాలాపన పాటలు అవన్నీ ఎంత అద్భుతంగా ఉంటాయి అంటే మన మంచి బ్రెయిన్ వర్క్ అండ్ నిజంగా మన అదృష్టం చేసుకుని ఇలాంటి గురువు గారు మన రేడియోకి దక్కడం ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు మీకు రవితేజ అనగానే ఏం గుర్తొస్తుంది రవితేజ బోల్డ్ గుర్తొస్తే మామ జింతాక్క నిన్ను చూడబుద్ది రాజుగో మాట్లాడబుద్ది రాజుగో ఇది ఇదా ఇది కదా మామ కొత్త మూవీ బాస్ గారు రామచంద్ర చెప్పాలి తొందరగా మీకు తడాకాకు ధమాకాకు తేడా తెలియట్లేదు నా ప్రాబ్లం అదే సార్ నా తడాకా అదే నేను నా తడాక చూపించాలి మీకు ధమాకా ఉంటుంది సూపర్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సౌజరి గారు వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ మ్యాన్ వెల్ మామా జెన్ మామా ఈజ్ ఈ రోజు రవితేజ గారు ఈ పుట్టినరోజు మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే రవితేజ గారు హ్యాపీ బర్త్డే హ్యాపీ బర్త్డే హ్యాపీ బర్త్డే టు అలాగే ఎవరో మనతో మాట్లాడడం రెడీగా ఉన్నారు ఎవరు వీళ్ళు హలో ఆ నమస్కారం సార్ నమస్కారం అండి ఎవరండి ఎక్కడ నుండి మాట్లాడుతున్నారు సార్ నువ్వే చెప్పాలండి నేను వినాలని అంతే ఆహా నేను చెప్పడం మీరు వినడం అంతేనా యాదగిరి గారు కాదు కాదా 
ఇప్పటి వరకు బాగానే ఉన్నావు కదయ్యా నువ్వు మరి జెండా వందనం అయిందా మన దగ్గర ఏంటండి జెండా వందనం అయిపోయిందా అంటున్నా అర్థం కాలే నాకు జెండా వందనం అయిపోయిందా జెండా వందనం శుభాకాంక్షలు అయిపోయింది అయిపోయింది భోజనం కూడా అయిపోయింది భోజనం కూడా వచ్చేసాను ఓకే ఏం చేస్తున్నారు ఈ రోజు ఏం చేసావు పొద్దున నుండి ఏలా సార్ ఈ రోజు పెయింటింగ్ ఫ్రెండ్లీ పోయి వచ్చిన తోరూరు దగ్గర అది పడత గిరి అని ఉంది ఏ పర్వత గిరి దగ్గర పర్వత గిరి మన దగ్గర పూడు మిందా అరే పర్వత గిరిలో డాక్టర్ శ్రీనివాస్ నా పేరు చెప్పు ఆ పర్వత గిరి వెళ్తూ ఉంటే మధ్య మధ్యలో రెండు గుట్టలు వస్తాయి ఆ పక్కన ఈ ఆ వరి చెట్లు ఆ టర్నింగ్ అవి ఎంత బాగుంటాయి అక్కడ పర్వత గిరి దగ్గర నేను కార్లో పోయి కార్లో వచ్చిన సార్ నేను కూడా కార్లోనే పోయినా పోయి కార్లో పోతే పక్కన కనబడతాయి ఇక ఇదే అండి ఇతడు వచ్చింది ఆ పర్వత గిరి పక్కన పక్కన కొండలు ఉంటాయి కొన్ని గుట్టలు ఉంటాయి ఆ గుట్టల దగ్గర ఎంత అరే మన దయన్న కాన్స్టిట్యూషన్ కదా అదే దయన్న నియోజకవర్గం కదా అవును అందుకోసమే పర్వత గిరి అని చెప్పేసి ఉంటది అక్కడ బాగుంటది పర్వత గిరి ఎట్లున్నాయట ఇప్పుడు ల్యాండ్ రేట్లు మంచిగా ఉన్నాయట మటన్ చికెన్ ఈ రోజు తింటారు బా ఎక్కడన్నా అట్లా ఈ రోజు మటన్ గానీ చికెన్ గానీ ఉండకూడదు గురువారం అని కాదే ఈ రోజు ట్వంటీ సిక్స్ జనవరి కదా ఈ రోజు ఉండకూడదు మనము గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా మనము జీవహింస అటువంటి ఏం చేయకూడదు అరే నీకు తెలియదు అయింది అరే నువ్వు ఎప్పుడు తెలుసుకుంటావు ఏంది యాదగిరన్నా నువ్వు మన గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఇవన్నీ కూడా మనం చేయకూడదు అసలు యాక్చువల్గా ఈ రోజు మద్యం మద్యం తాగడం కానీ తర్వాత చికెన్ తినడం కానీ మటన్ తినడం కానీ ఇవన్నీ మనం చేయకూడదు అంటే భగవద్గీత విషయం పక్కన పెట్టేసి అంటే రిపబ్లిక్ డేను పురస్కరించుకొని అంటే ఎక్కడైనా కూడా మనము స్వతగా ఈ మాంసం విక్రయాలని కూడా బంద్ చేస్తారనమాట జీవహింస చేయకూడదు ఈ రోజు ఒకవేళ నగరంలో అంటే అన్ని ఈ రూల్స్ ఎవరైనా ఉల్లంఘిస్తే చట్ట ప్రకారం వాళ్ళు చర్యలు కూడా తీసుకుంటారు ఇప్పుడు పెట్టిన వాళ్ళకు పడుతుంది తిన్న వాళ్ళకు పడుతుంది దెబ్బ ఇప్పుడు నువ్వేం తిన్నవాడా ఏం తిన్నవాడా అంటున్నా నువ్వు నిజం చెప్పక్కడ నువ్వు తప్పించుకోకు నువ్వు యాదగిరి రే వాళ్ళు ఎవరైనా పోలీసు వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు వస్తే ఏం తినలేదు నేను కూరగాయల పోయిన నిన్న అని చెప్పాలి నువ్వు ఇప్పుడు అది కాదు ఇప్పుడు నువ్వు పెళ్లిలో తినొస్తున్నావు పెళ్లి ఇప్పుడు ఒక ఎస్ఐఓ సిఐఓ వచ్చేసి నేను అడుగుతున్నాడు మరి ఈ రోజు గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా మాంసం అమ్మడం చికెన్ అమ్మడం కూడా తినడము అమ్మడం నేరము అలా తినడం కూడా నేరమే అని చెప్పేసి మన ఎస్ఐ వీరేంద్ర గారు మాట్లాడతారు ఆయనకి ఎట్లా సమాధానం చెప్తున్నారు చెప్పండి ఒకసారి వీరేంద్ర గారు సార్ చలరేగి బాగుంది సార్ మంచి గెట పిచ్చాను మీకు నమస్తే మామ నమస్తే మీరు అవన్నీ మనం మాట్లాడుకుందాం బాగున్నావా తిన్నావా అది వేరే విషయం మాట్లాడదాం మీరు ఒక ఎస్ఐ గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా పెళ్లిలో వాళ్ళు మటన్ చికెన్ పెట్టారు అట్లా పెట్టకూడదు కదా చట్టం నేరం అని చెప్పేసి ఆయనకు ఆయనతో మాట్లాడండి ఒకసారి ఆయన మీద ఫైన్ అసలు చేయండి చూద్దాం ఒక నిమిషం ఆగండి ల్యాండ్ ఫోన్ నుంచి ఎవరు ఎస్ సార్ హలో హలో యా నమస్తే అండి మా లైన్ లో ఉండమా ఇక్కడ స్కిట్ జరుగుతుంది విన్నాం రెడీ బాబు యాదగిరి యాదగిరి చెప్పండి సార్ నమస్కారం నువ్వు అలా చేయి కడుక్కోకుండా ఎలా వచ్చి ఒకసారి ఇలా మా ఫుడ్ కంట్రోల్ ఆఫీసర్ గారికి ఒకసారి ప్రూఫ్ ఇచ్చి ఒక పదిహేను వందల రూపాయలు ఫైన్ కట్టాలి తర్వాత ఇవాళ ఎవరెవరైతే ఫంక్షన్ చేసుకున్నారో వాళ్ళ పేర్లు అయ్యి చెప్పాలి సీక్రెట్ గా వాళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేయాలి
అలా వణకూడదు వణికేవా ఇంకా ఫైన్ ఎక్కువ అయిపోద్ది నిజం చెప్పేసి తక్కువ ముక్కు నాలుగు రాయాలి ఇవాళ గణతంత్ర దినోత్సవం ఎన్వీ గట్ట ముట్టుకోకూడదు అంటే మీరు నైస్ గా వేసి తినేస్తున్నారా పైగా లైవ్ లో చెప్తున్నారు అలాగా అయితే దాని గురించి వెళ్ళి కొంచెం మిస్ అయింది సార్ మిస్ అయిన దానికి మండించండి అది కోరుతున్నాను అమ్మయ్య మన్నించినందుకు ఐదు వందలు తగ్గింది వెయ్యి రూపాయలు కట్టేసి వెళ్ళిపో ఫైన్ మళ్ళీ ఇంక నేను మాట్లాడు నన్ను ఇసుకించి వద్దు వాళ్ళు ఎవరో చెప్తే నేను అక్కడికి వెళ్ళిపోతా ఫంక్షన్ ఎక్కడ జరిగిందో చెప్పు వండిన వాడు ఎవరో చెప్పు ఇవన్నీ చెప్పాలి వివరాలు మా కానిస్టేబుల్ వెనకాల ఉన్నారు ల్యాండ్ లైన్ లో ఆయనతో సార్ మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళమంటే అక్కడికి వెళ్తాను సార్ నేను వద్దు సార్ ఇవాళ గణతంత్ర దినోత్సవం చూసి చూడండి సరే యాగిరి గారు సరే మీరు తెలుసు చికెన్ నారాయణ అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు కదా కమ్యూనిస్ట్ లో ఆయన నారాయణ ఉంటాడు ఆయన ఏమైందంటే యాక్చువల్ గా నేను ఒకప్పుడు జర్నలిస్ట్ గా చేసేటప్పుడు ఆయన ఎక్కడ వరంగల్లో ఒక దగ్గర అప్పుడే గణతంత్ర దినోత్సవం అయిపోయింది అందరు వచ్చారు ఆయన ప్రెస్ మీట్ పెట్టారు ప్రెస్ మీట్ తర్వాత అందరు భోజనాలు పెట్టారు అనమాట భోజనాలు పెడితే అందరు తినేశారు అక్కడ నారాయణ మరి అక్కడ భోజనాల్లో నాన్ వెజ్ ఎందుకు పెట్టించారు క్యాటరింగ్ వాళ్ళతో తెలియదు చక్కగా నారాయణ గారు వచ్చేసి తినేశారు చాలామంది జర్నలిస్ట్ ఇద్దరు ముగ్గురు మిత్రులు కూడా తిన్నారు జంప్ అయిపోయారు నేను ఒక్కనే ఉన్నా అప్పుడు ఐడియా వచ్చింది అరే ఈరోజు తినకూడదు కదా అని చెప్పేసి అప్పటి నుంచి ఆయన చికెన్ నారాయణ అన్నారనమాట బట్ ఎనివే ఈరోజు తినకూడదు అండ్ నాకు తెలిసి నువ్వు తినలేదు నువ్వు కూరగాయల భోజనం ఎక్కువగా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తావు యాదగిరి నువ్వు అవును అవును బట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ యాదగిరి యాదగిరి మన జెండా ఎలా ఉంటుంది చెప్పు జెండా మూడు రంగులు ఉంటుంది కదా సార్ ఇంకా మూడు రంగులు ఉంటుంది ఏమేమి రంగులు ఐడియా ఉందా తెలుపు పసుపు ఎరుపు రంగు ఓకే వెరీ గుడ్ దీనికి ఆన్సర్ మంచి ఆన్సర్ ఉంటుంది నువ్వు వినాలి యాదగిరి ఓకేనా రైట్ అండ్ వీరేంద్ర అండ్ అలాగే నాగేశ్వరరావు గారు హలో నాగేశ్వరరావు గారు మన జెండా ఎలా ఉంటుందండి అదే అదే నాగరాజు గారు జెండా ఎలా ఉంటుందండి అంతే అంటారు మీరు జెండా ఎలా ఉంటుంది అంటే జాతీయ జెండా ఎలా ఉంటుంది అంటే మూడు రంగులు ఉంటాయి అని చెప్తారు చెప్పండి మా ఇక నువ్వు అవి అపంచలు చూస్తూనే ఉన్నావు మా అవన్నీ నాన్ స్టాప్ గా చూసాను ఓకే ఊరికనే చూడాలి అటువంటి నీళ్లు తెచ్చుకోవద్దు మావా ఎన్నో కష్టాలు ఎన్నో అవన్నీ ఉంటాయి ధన్యవాదాలు చూసినందుకు అండ్ అలాగే డైరెక్ట్ గా మాట్లాడుతున్నందుకు ఇంకా ధన్యవాదాలు మామా నీకు రవితేజ అనగానే ఏం గుర్తొస్తుంది మామా చెప్పండి నాగరాజు కాదు మామా రవితేజ అనగానే మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది ఆయన డాన్స్ గుర్తొస్తుందా ఆయన పాటలు గుర్తొస్తాయా ఆయన ఏంటి అసలు ఈరోజు ఆయన పుట్టినరోజు మామా రవితేజ అది ఫైట్ అంటే నీకు బాగా ఇష్టం అనమాట సిటీకి ఎంతో మంది డిఎస్పిలో వస్తూ ఉంటారు పోతుంటారు చంటిగాడు లోకాల్ అని చెప్పేసి అంటారా నేను చెప్పింది ఏం చేసావు ఎదుగా 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 సుజే సుజే అని చెప్పింది ఏం చేసావు సుజయ్ 
థ్యాంక్ యూ నాగరాజ్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఒక మంచి పాట ఆ చెప్పు ఆ నెక్స్ట్ ఏమి లేవు లేవు అమ్మని హీరో వచ్చారు ఇప్పుడు ఇంకా లేవు మామా మొన్న వీరసింహారెడ్డిది ఉన్నాయి వాల్తేరు వీరయ్యది ఉన్నాయి అన్ని ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకా ఇంకా స్టార్ట్ అయితే ఇప్పుడు ఇంకా ఇప్పుడు ఇప్పుడే కదా మామా అదే మైత్రే మూవీ అని చెప్పి అది ఆ అది కూడా చూసి ఆ రోజు ఆడియో ఫంక్షన్ చేసినప్పుడు ఏది ప్లే చేశారు కదా మైత్రే మూవీ అవును 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 అదే అమ్మా అబ్బో కలం నీళ్ళు వస్తాయి ఏంది అంతే ఏం లేదు మామ ప్రేమ కళ్ళ పంట నీకు నీళ్ళు వస్తాయి నన్ను చూసి ఏదైనా గుర్తు వచ్చింది అంటే నీ మీ అభిమానం మీ ప్రేమ తప్ప ఏం లేదు మామ అంటే రెండు అంటే రెండు రకాలుగా గుర్తు వస్తాయి మామ రెండు రకాలుగా గుర్తు వస్తాయి కళ్ళ నుండి నీళ్లు ఒకటి థ్యాంక్ యూ మామా ఎప్పుడు ఇలానే ఉండాలి మామా మీరు హ్యాపీగా నాగరాజు మామా మనకు చెప్పండి 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 తప్పకుండా మామా నీ కోసం ఏదంటే చేస్తా మామా మనం పర్సనల్ గా మాట్లాడుకుందాం మామా సరేనా మనము పర్సనల్ గా మాట్లాడదాం ఇది రేడియో కదా సరేనా అంటే ఇంతసేపు వీడిని ఎందుకోసం నేను మరీ ఉప్పొంగిపోయి పైన చెట్టు మీద కూర్చున్నాను మరే 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 నాకు కూడా ఒకటి చెప్పొచ్చు కదా ఇదా మరి చెప్పవే అప్పటి వీరేంద్ర హాయ్ హలో నమస్తే వైజాగ్ ఎలా ఉన్నారు సూపర్ అన్నాను మామ అద్భుతం వెరీ గుడ్ అంతేనా అంతే అంటే ప్రబల తీర్థం గురించి మా అమ్మమ్మ గారి ఊళ్ళో నిత్యం ఒక నాకు తెలుసు ఒక రెండు వందల సంవత్సరాల నుండి జరుగుతుందని తెలుసండి ఓకే దానికి జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు రావడం అనేది ఒక గర్వంగా ఉంది అందుకే మీకు ఫోన్ చేశాను ఈవేళ నా శకటం అది చూసి సంబరపడ్డ నేను ప్రతి సంవత్సరం లైవ్ లో చూస్తాను నా తీర్థాన్ని అంటే ఇది ఎట్లా అంటే ఈ ప్రబల తీర్థము ఇది ఇది ఉంది కదా ఒక్క నిమిషం ఈ ప్రబల తీర్థం గురించి ఇంకా చాలా తెలియాలి బా ప్రపంచానికి కాంతారా లాగా ప్రబల తీర్థం అంటే ఏంటో తెలియాలి అవునండి అది చాలా అద్భుతం అంటే మామ ఖర్చు ఎవరు పెడుతున్నారో తెలియదు మామ అంత దారుణంగా ఉంటుంది అదే ఇప్పుడు పద్నాలుగు పదిహేను బండ్ల మీద ప్రబలన్నీ కూడా తీసుకొని వస్తుంటారు కదా ఏదో పండగకి అవునండి ఇది పెద్ద పండగ రోజే సంక్రాంతి పెద్ద పండగ రోజున అక్కడ ఉన్నటువంటి కొత్త పట్టు చీరలతోటి కొత్తగా కట్టిన పట్టు చీరలతోటి ఆ దేవుణ్ణి మధ్యలో పెట్టి ప్రభ కడతారు ప్రభ కట్టి తీసుకొస్తారు ఊరేగింపు ద్వారా వేడుక అనమాట అవును మామ తీసుకొచ్చి మందుగుండి సామానం అత్యద్భుతమైనటువంటిది ఓకే అందులో బ్రతికినటువంటి రెండు పావురాల జంటని శాంతి కోసం తారాజోలో పెట్టి ముందు ఫైర్ చేస్తారు అది గాల్లోకి వెళ్ళి బ్లాస్ట్ అయిన తర్వాత పావురాలు సేఫ్ గా ఎగిరి వెళ్ళిపోతాయి అప్పుడు మొదలు పెడతారు ఫ్యాంటాస్టిక్ మామా నిజంగా కూడా అయితే నేను ప్రబల గురించి విన్నాను నేను చదివాను కొన్ని కొన్ని కూడా చూశాను బట్ దీ దీని బ్యాక్డ్రాప్ లో ఏం మూవీ రాలేదు కదా ప్రబల గురించి అని రాలేదు మామా అప్పుడప్పుడు చిన్న ఏదైనా కోటప్ప కొండ దగ్గర జరిగిన ప్రబల మాత్రం చాలా హైట్ అది ఇది హైట్ తక్కువ అది వందల మీటర్ల హైట్ లో ఉంటాయి ఇవేమో తక్కువలో ఉంటాయి ఇవి పంట పొలాల మధ్యలో నుండి అవి శుభ్రంగా తొక్కుకుంటూ సరదాగా చేసుకుంటూ పలే అగ మరి మామూలు ఉండదు కోటా పోటి అనమాట ఉరికే ఉరికి రక్తంతో వస్తారనమాట అందరూ వచ్చి చక్కగా ఎవరికి హాని లేకుండా హాయిగా నిర్మలంగా చేస్తారు పండగ అంతా అంత ఆహ్లాదమే ఓకే సోదర భావంతో దేదీప్యంగా ఉంటది మామ ప్రబల అనేవాడు ఎవడో కనపడ్డా రెండు రోజులు ఇవి కొన్ని ట్రాక్టర్ లో తీసుకొస్తారా ఎడ్ల బండ్ల మీద తీసుకొస్తారా ఇవి బో మోసుకొస్తారు మామ ఇవి అంటే ప్రభ కట్టి ప్రభ మధ్యలో దేవుణ్ణి పెట్టి కర్రలు ఉంటాయి మామూలు మన పల్ల పాల వెళ్ళి ఉంటారు కదా పల్లకి పల్లకి మోసినట్టు మోసుకొస్తారు అనమాట ఓకే వరి చేయాల మధ్యలో నుండి మోసుకొచ్చి ఊరు మధ్యలో పెట్టి అప్పుడు ఒక ఓపెన్ గ్రౌండ్ లో పెట్టి 
అక్కడ నుంచి రకరకాల కళాకారులు అందరూ అక్కడ గుమ్ము కొడతారు అంటే ఈ సంక్రాంతి నాలుగు రోజులు నెల రోజులు చేసినటువంటి కళాకారులు అందరూ అక్కడ వస్తారు వాళ్ళందరికీ సన్మానాలు జరిగితే వాళ్ళందరికీ గుర్తింపు వస్తుంది వాళ్ళలో ఉన్న ప్రతిభని ఆ రోజు గుర్తించి వాళ్ళకి సన్మానం చేసి మరింత ప్రోత్సహిస్తారు అనమాట బంగారం అనే దానితో వాళ్ళకి తులం బంగారం రెండు తులాలు మూడు తులాలు అనేటువంటి దానితో వాళ్ళకి బహుమతులు ఇస్తారు ఒక్కొక్క దానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాండమేళం ఉందంటే వాళ్ళకి ఒక రకమైన ప్రోత్సాహకం మందుగుండి సామాన సామాగ్రిలో వాళ్ళు రకరకాలైనటువంటి విన్యాసాలన్నీ చూపిస్తారు జాతీయ జెండా మనకి అందులో ఎగిరిన తర్వాత అన్ని జాతీయ జెండాలే కనిపిస్తాయి తర్వాత పౌరాలు పక్కిన పౌరాలు కనిపిస్తాయి తర్వాత రకరకాలైనటువంటి ముత్యాల టైప్ లోని ఏవేవో రకరకాల కింద నుంచి చక్రం తిరిగేటట్టు పైకి ఇలాగ వీళ్ళలో ఉన్నటువంటి నైపుణ్యం అంతా మందుగుండి సామాన్యం మీద చూపిస్తారు అది మనకి మెడ పెట్టేద్ది మా అది చూడలేము అలా అసలు గ్యాప్ లేకుండా కాలుస్తారు ఒక ఐదు ఆరుగురు కలిపి ఒకేసారి కంటిన్యూ లెక్క వేసుకోవడమే ఇంత పరిశ్రమ ఎక్కడ ఉంది అనేది చూసే వాళ్ళకి ఆశ్చర్యపోతారు మన టెక్నాలజీ అంత అద్భుతంగా వాడతారు దీని తర్వాత ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ కళాకారులు డాన్స్ వేసే వాళ్ళకి రికార్డింగ్ డాన్స్ వేసే వాళ్ళకి వాళ్ళకి వీళ్ళకి విపరీతమైన ప్రోత్సాహం అనమాట అంటే పండగ అంటే పొలం ఉన్నవాడే దగ్గర డబ్బు ఉన్నప్పుడు వీళ్ళకి కూడా ఒక రకమైన పంట ఉంది వీళ్ళని మనం ఇలా ప్రోత్సహించవచ్చు అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరు ఒక యాభై వేల రూపాయలు కళాకారుడు అన్నవాడికి ముటుతుంది అనమాట అక్కడ ఓకే ఆ రకంగా ఆర్థికంగా ఆనందకరంగా ఒకరికొకరికి చేయు తీర్చుకుంటారు మా మీద ఫంటాస్టిక్ మా నిజంగా కూడా చాలా చెప్తుంటే హాయిగా అనిపిస్తుంది మా నాకు మేము ఏ ఊర్లో ఉన్నా ఎక్కడున్నా పెద్ద పండగ రోజు ఒక్కసారి టచ్ చేసి ప్రభల తీర్థానికి వెళ్ళిన ప్రతి ఒక్కరు ఆ ఊరు వెళ్ళిపోవాల్సిందే సో అమ్మవారిని ఆ విధంగా ఊరేగిస్తారు అనమాట అమ్మవారిని రుద్రమదేవుని తర్వాత పాత రామాలయం కొత్త రామాలయం సాయిబాబా ఇంక వాళ్ళు వెళ్ళని దే దైవకంగా ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ ఆనవాయితీగా వచ్చేది ఒక ఎత్తు మళ్ళీ మోడర్న్ గా ఉన్నది ఒక ఎత్తు ఇలా అన్ని రకాలుగా కలిపి మంచి మిక్సింగ్ చేసి ఆడిస్తారు ఆట ఫెంటాస్టిక్ మామ ప్రబల గురించి చాలా అంటే చాలా చక్కగా వివరించారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వీరేంద్ర బై బై మామ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే ప్రబల గురించి ఇక ఆ ప్రబల విషయం నుంచి వెళ్ళి మనం డైరెక్ట్గా నేడు వసంత పంచమి కాబట్టి పంచమి విషయానికి వచ్చేస్తే బాసరలో వసంత పంచమి ఉత్సవాలు ఘనంగా కొనసాగుతున్నాయన్నమాట ఇప్పుడు కూడా భక్తులు ఉన్నారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకొని మొక్కులు తీర్చుకుంటున్నారు అమ్మవారి సన్నిధిలో తమ చిన్నారులకు అక్షరాభ్యాసాలు జరిపించడానికి వేలాది మంది భక్తులు తరలి వచ్చారనమాట ఈ భక్తుల్లో సగం మంది చిన్నపిల్లలే ఉన్నారనమాట ఈ కార్యక్రమం కోసం ఆలయ అధికారులందరూ కూడా అన్ని ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగిందనమాట ప్రత్యేకంగా క్యూ లైన్లు అదనపు అక్షరాభ్యాస టికెట్ కౌంటర్లను కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆల్మోస్ట్ ఒక నాలుగు వందల ఐదు వందల మంది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అక్కడ బందోబస్తు ఉన్నారనమాట వసంత పంచమి సందర్భంగా మరి అమ్మవారి సన్నిధిలో చిన్నారులకు అక్షరాభ్యాసం చేయించిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో చిన్నారులందరికీ చదువు సంధ్యలు అన్నీ కూడా మంచిగా ఉండాలి వాళ్ళ కుటుంబాలు అలాగే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా ఈ వసంత పంచమి సందర్భంగా మీ గృహ సీమలన్నీ అమ్మవారి నిలయాలై సకల సౌభాగ్యాలతో విరాజిల్లాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ అందరికీ వసంత పంచమి శుభాకాంక్షలు సంక్రాంతి పండుగ రోజు రథం ముగ్గు వేసుకుంటూ 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 వేసుకుంటే అటే పోయిందట ఇప్పటి వరకు ఇంటికి రాలే అలాగే దాగుడు మూతల ఆటతో ఓ పదిహేనేళ్ల బాలుడు ఏకంగా ఓ దేశాన్ని దాటేసేటేటవాడు బంగ్లాదేశ్లోని చిట్టా గాంగులో స్నేహితులతో ఆడుకుంటున్నటువంటి ఓ బాలుడు ఓ కంటైనర్లో దాక్కున్నాడు కాసేపటికి అతను నిద్రలోకి జారుకోవడంతో బాలుని గమనించినటువంటి సిబ్బంది కంటైనర్ని లాక్ చేసి మలేషియా తరలించారనమాట ఈ నెల పదిహేనున మలేషియా పోర్టులో కంటైనర్ ఓపెన్ చేయడంతో అసలు విషయం తెలిసిందనమాట ఆరు రోజుల పాటు ఆ బాలుడు ఎలాంటి ఆహారం నీరు లేకుండానే గడిపాడట అందుకోసమే ఈ బస్సులల్లో ఈ కంటైనర్లలో దాక్కొని గూడ్స్ ట్రైన్లలో దాక్కుంటే అది ఎటు పోద్దు దానికి తెలియదు ఎందుకులే ఇవన్నీ ఇటువంటి మానుకోవాలి కదరా ఇంత ఇంత చెప్తున్నాము ఇంత ఇంత రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము రేడియో ద్వారా సొరంగ మార్గాల్లో నుండి దయచేసి ఈయనొద్దు సారీ ఈదొద్దు అండ్ అలాగే మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం కదా మొన్న కూడా ఎలిఫెంట్ కింద నుంచి వెళ్ళి కూడా వాళ్ళు ఇదే ప్రయత్నం చేశారు అలా కూడా చేసే ప్రయత్నం చేయొద్దు ఎందుకు వచ్చిన చాలా రిస్క్తో కూడుకున్నటువంటి పనులు ఇవన్నీ అండ్ రిస్క్ చేయడము అండ్ అలాగే ఈరోజు నల్ల త్రాచితోటి వాడు సెల్ఫీ తీసుకున్నట్టే అండ్ ఇంత అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము 
రేడియో అంటే ఒక ఎంటర్టైన్మెంటే కాదు ఒక అవేర్నెస్ కూడా వీ హ్యావ్ ఎ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఓకే ఇప్పుడు త్రాచుపాము దగ్గరికి వెళ్ళేసి అది సెల్ఫీ తీసుకున్నంత లోపే అది కాళ్ళ దగ్గర కాటేసి వెళ్ళిపోయిందట తర్వాత ఐదు నిమిషాల్లో పాపం ఆగమైపోయింది పిల్లోడు ఎందుకు సింహంతో సెల్ఫీ తీసుకోవడము ఇంకేదో సెల్ఫీ తీసుకోవడము దాంతో చేయడము దీంతో చేయడము ఎందుకు వచ్చినటువంటి వెరైటీసు అండ్ ఆడవాళ్ళైనా అమ్మాయిలైనా మగవాళ్ళైనా కూడా ఎటువంటి రిస్క్ చేయొద్దండి ఇప్పుడు మొన్న ఎవరో పాపం హనీమూన్కి వెళ్ళారట ఎక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన స్కై డైవ్ ఏదో చేశాడట స్కై డైవ్ ఏదో చేసిన తర్వాత అక్క పైన పైనే ఆయనకు హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అయిపోయింది చనిపోయాడు నువ్వు మీ ఆవిడతోటి పోయి చక్కగా నువ్వు హనీమూన్ పనులు చేసుకుంటావారా లేకుంటే నువ్వు స్కై డైవ్ చేస్తావాడా ఎందుకు అనవసరంగా వచ్చిన రిస్క్ ఎందుకు అరే ఎందుకు జాగ్ర జాగ్రత్తలు పాటించట్లేదు వీళ్ళంతా బాధ ఇస్తుంది నాకు ప్రభావతి గారు సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే ప్రభావతి గారు ఎలా ఉన్నారండి మీరు ఫైన్ సార్ అంటే ఎంత కట్టాలమ్మా ఫైన్ మీరు మీకు అక్కర్లేదు సార్ మీరు ఎందుకండి ఫైన్ కట్టాలి అదే మరి ఎలా ఉన్నారండి ఇంకనే ఫైన్ అని ఇంకనే నాకు భయమైంది ఎంత కట్టాలి ఏంది ఫైన్ అండి ఐ యామ్ ఫైన్ సార్ బాగున్నా మీరు కట్టుకుంటా అంటే నాకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఓకే ప్రభోది గారు ఇక్కడ నుండి మాట్లాడుతున్నారమ్మా ఏంటండి నేనే శ్రీకాకుళం నుండి శ్రీకాకుళమా ముందుగా మీ తరపున చెప్పండి ముందు ముందు మీకు డెబ్బై నాలుగవ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు మన ఎన్ఆర్ఐ తరఫున రేడియో శ్రోతలు అందరికీ ఆర్జేలు అందరికీ మీకు అందరికీ కూడాను పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అండి చెప్పండి సార్ తొమ్మిది మందికి పద్మభూషణ్ అవార్డ్స్ వచ్చే వాళ్ళందరికీ కంగ్రాచులేషన్ పద్మభూషణ్ అవార్డ్ ద నామినీస్ ఆర్ చిన్నజీయర్ స్వామి ఆధ్యాత్మికం తెలంగాణ ఎస్ఎల్ బైరప్ప లిటరేచర్ కర్ణాటక ద వినర్స్ ఆర్ చిన్నజీయర్ స్వామి సో అట్లా సుధామూర్తి గారికి అండ్ అలాగే కమలేష్ డి పటేల్ గారికి అలాగే వీళ్ళందరికీ పద్మభూషణ్ అవార్డు వచ్చేసింది అండ్ అలాగే పద్మ విభూషణ్ అవార్డు కూడా వచ్చేసింది బాలకృష్ణ దోషి జాకి జాకిర్ హుసేన్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ అలాగే ములాయం సింగ్ యాదవ్ పబ్లిక్ పబ్లిక్ అఫైర్స్ ఓ శ్రీనివాస్ వరధాన్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ దిలీప్ మహాలోబీస్ మెడిసిన్ అండ్ కృష్ణ గారు జాకిర్ హుసేన్ గారు మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి అలాగే ఇక సంగీత దర్శకుడికి కీరవాణి కేంద్రము పద్మశ్రీ అవార్డుతో సత్కరించింది అనమాట కంగ్రాచులేషన్స్ కీరవాణి గారు పద్మశ్రీ అవార్డా మజాక అవును సార్ వాళ్ళందరికీ కంగ్రాట్స్ అండి అవునండి అవునండి సో ఇప్పుడు మనం కూడా మనం అవార్డు తీసుకోవాలండి ఎట్లా అండి మీరు ఇస్తే మేము తీసుకుంటాం అవునా లేకుంటే నేనే ఒక అమ్మాయిని వెతుక్కొని ఆ అమ్మాయిని వెతుక్కుంటే పద్మశ్రీ అనే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటే నన్ను ఏమని పిలుస్తారు అప్పుడు మీరు అప్పుడా మహేష్ పద్మశ్రీ గారు కాదు 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 పద్మశ్రీ ముందుండాలి పద్మశ్రీ మహేష్ గారు పద్మశ్రీ మహేష్ గారిని సవినీయంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం అండి అప్పుడు మనం పద్మశ్రీ రాకున్నా ఏం కాదా వాడు తొందరపడకండి మన పేరే భూషణ్ ఉందనుకో నా పేరు భూషణ్ ఉందనుకో ఆ అమ్మాయి పేరు వి పద్మ అప్పుడు మనం పద్మ వి అని చెప్పేసి అనుకోవాలి పద్మ విభూషణ్ గారిని రావాల్సిందిగా కోరుతున్నావు అని ఎంత హాయిగా ఉంటుంది ఎంత సంతోషంగా ఉంటుంది కదా అండ్ అలాగే పద్మ పురస్కారాలు కూడా వచ్చినాయండి ఓయ్ పద్మ పురస్కారం వచ్చేసి రకరకాల ఆర్ట్స్ వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఈసారి డాక్యుమెంటరీ ఫిలిం కూడా ఆస్కార్లో ఒకటి ఉందని చెప్పి నేను కూడా ఏదైనా డాక్యుమెంటరీ ఫిలిం తీద్దామని చెప్పేసి రెడీ అయిపోయారా మంచిది ఏదన్నా ముందుగా ఇందిరా గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఇందిరా గారు ఎలా ఉన్నారమ్మా నేను చాలా బాగున్నానండి గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ఫెంటాస్టిక్ అమ్మా ఎంత బాగా చెప్పారమ్మా ఇంతకుముందు ఇవాళ సరస్వతి పూజ చేస్తున్నారు కదా 
వసంత పంచమి వసంత పంచమి అందరికీ కూడా అన్ని రకాల విద్యను కూడా చక్కగా ఇవ్వాలి మీరందరూ కూడా మంచి అందరం ప్రత్యేక ఆవిని పూజించాలి అన్ని నేర్చుకోవాలి పిల్లలు నేర్పించాలి ఇంతవరకు చక్కగా చేశారండి ఇంత బాగున్నాయి మీరు ఇప్పుడు రిపేర్ చేయించే వీరేంద్ర గారు వాళ్ళందరూ చేసినవన్నీ చాలా బాగున్నాయి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఓకే వాళ్ళు మీ టాపిక్ ఏంటి నా టాపిక్ వచ్చేసి జాతీయ జెండా ఎలా ఉంటుందండి జాతీయ జెండా మూడు రంగుల జెండా మూడు బన్న జెండా ముచ్చటైన జెండా ముచ్చటైన జెండా చక్కగా అశోక చక్రం దాంట్లో ఇరవై నాలుగు వెహికల్ అన్నీ కూడా మన మంచి చిహ్నాలు పైరు పంట పాడి పంటలతో అలరారి భారతదేశం ఇంకా ఇంకా ప్రపంచంగా మంచి మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలి తెలుపు అనేది శాంతికి సత్యానికి గుర్తు మన ప్రవర్తన జీవులన్నీ వృక్ష సంపద మీద ఆధారపడి ఉంటాయి కదా వాటికి కూడా పచ్చదనమే కదా కావాలి వాటి మీద నివసిస్తాయి కాబట్టి పచ్చరంగు వాటికి ప్రతీక అట్లాగే ఇరవై రేకులు ధర్మ చక్రం ఉంటుంది ఇప్పుడు నేనేం చెప్తా అంటే చెప్పండి సార్ ఒక ఆవు ఎలా ఉంటుందండి ఇప్పుడు ఒకరి బయ ఒకరి తర్వాత ఒకరు చెప్పండి ఆ ఆవు ఎలా ఉంటుంది ఆవు చక్కగా అందరి దేవతతోనే నిండి ఉంటుంది ఆవు ముఖం దేహము అంతా కూడా దేవత నిండి ఉంటారు పంచమహాపాత్రాలు పోతే ఆవుని ఇప్పుడు కూడా మనం స్మరించడమే కాదు కనిపిస్తే దాన్ని ఆదరించి దాన్ని పూజించి ఇప్పుడు మన షోలో మన షోలో మన షోలో కాస్త వెరైటీగా ఆలోచించాలి ఆవు ఎలా ఉంటుందంటే ఆవు కట్టేస్తే ఉంటుంది అది కట్టేయకుంటే పోతుంది కదా ఇప్పుడు కట్టేస్తే ఎటో పోతుంది అది ఎటో పోతూ ఉంటుంది ఏమమ్మా సంక్రాంతి పండుగ నాడు గొబ్బెమ్మలు కావాలమ్మా ప్రభావతి గారు అండ్ అలాగే ఇందిరామ్మ గారు నడవండి అమ్మా చెరో తట పట్టుకోనంటే ఎంతసేపు పోతారండి దాని వెనకాల మీరు అందుకోసమే ఇప్పుడు ఆవు ఎలా ఉంటుంది అంటే అట్లా చెప్పారు కదా మరి ఇప్పుడు జెండా ఎలా ఉంటుంది కాదు ఇప్పుడు ఆవు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆవు కట్టేస్తే ఉంటుంది కట్టేయకుంటే ఉండదు అటు ఇటు పోతుంది అలాగే జెండా ఎలా ఉంటుందో చెప్పి ఇప్పుడు జాతీయ జెండా ఎలా ఉంటుందో చెప్పు త్రివర్ణ త్రివర్ణ పతాకం ఎక్కడా దాన్ని దేనికి కట్టాలి దానిలో పువ్వులు ఎలా ఉంటుంది అంటే దానికి దారం ఉంటే దానికి దారం ఉండి కట్టెక్కు కడితే అది అలానే ఉంటుందండి దానికి దారం ఉండి దానికి కట్టెక్ కడితే అది అలానే ఉంటుంది అవసరం లడ్డు ఎలా ఉంటుంది పద్మావతి గారు తీయగా ఉంటుందండి ఇంకా తీయగా ఉంటుంది పసుపు కలర్ లో ఉంటుంది ఇంకా పంచదార వేసి పాకం చేసి రెడీ చేస్తారు అదే లడ్డు లడ్డు ఎలా ఉంటుంది అంటే తినకుంటే అక్కడే ఉంటుంది అదే లడ్డు తినకుంటే అలానే ఉంటుంది అయ్యో తినకపోతే అలాగే ఉంటుంది తింటే అయిపోతుంది తింటే అయిపోతుంది మీకు పద్మశ్రీ అవార్డు ఇచ్చండి 
ఇయ్యో సార్ పెళ్లి చేసుకున్న కాదు ముందే ఇవ్వచ్చు ఇంత మంచి మీ టాపిక్స్ అన్ని చాలా బాగుంటాయి సార్ వింటాము నవ్వుకుంటాము మంచి మంచి జోక్స్ కూడా వేస్తూ ఉంటారు స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు వింటాం సార్ ప్రతిరోజు మేము రాకపోయినా సరే వింటాం టాపిక్స్ సో మచ్ మీ ప్రేమ అభిమానాలు ఎప్పుడు ఇలాగే ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఉన్నాం మేము ఏమున్నారు మీరు నైట్ ముందు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు చెప్పండి ఏమ్మా అట్లాగే మేము రాత్రి ప్రతిరోజు తినే చేస్తాం కాబట్టి వరినొక ఉప్మా చేస్తాం ఓకే అల్లం పచ్చడి సరే ఇప్పుడు నేను ఒకటి అడుగుతానండి అంటే నాకు మార్నింగ్ నుండి ఎందుకో ఇది తినాలనిపిస్తుందండి అసలు నాకు ఏంటో ఇది అంటే ఈ బాదాము హల్వా ఎలా చేస్తారండి బాదం చేపలు వేసి తొక్క తీసి శుభ్రంగా పౌడర్ చేసి దాని బెల్లం వేసుకున్న వాళ్ళు బెల్లం పద్నాలుగు వేసుకున్న వాళ్ళు పొందగా కొంచెం బాదం పట్టి నెయ్యి నెయ్యి రెండు చెంచాలు వేసి దాంట్లో ఈ పౌడర్ వేసి చెక్క దగ్గర కలిపి దాంట్లో ఏలక పొడి వేసి పల్లెనికి నెయ్యి రాసి దాంట్లో బాదం హల్వా తినాలని ఉంది ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళి నేను చేసుకోవాలి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇందిరా గారు థ్యాంక్ యూ అండి ఫర్ కాలింగ్ టు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అండ్ నా షో కూడా ఇందిరా గారు ధన్యవాదాలమ్మా అండ్ ప్రభావతి గారు మీకు ఒక వన్ మినిట్ టైం ఇస్తున్నాను నాకు బాదం హల్వా ఎలా చేస్తారు చెప్పండి ఇప్పుడు చెప్పారు కదండి ఆమె చెప్పిందే నేను చెప్తాను స్పెషల్ గా చెప్పడానికి ఏముంది అలాగే తయారు చేస్తారు సార్ ఎవరైనా ఇందిరా గారు చెప్పారు కదా అట్లాగే మేము కూడా తయారు చేస్తాం అంటే ఇట్లా చేస్తారు అదే బాదం పలుకులు ఉంటాయి కదా లేకుంటే మామూలుగా పలుకులు అయినా సరే తీసి అలా చేస్తారనమాటి అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఎందుకు అడిగాను వినండి ఒకసారి తర్వాత తెలుస్తుంది మీకు సో ఎలాగనైనా ఈ రోజు బాదం హల్వా తినాలి తినా ఎక్కడ దొరుకుతుంది పోనీ షాప్ లో ఎక్కడన్నా దొరుకుతుందా ఇప్పుడు ఈ టైంలో వెళ్ళేసి సార్ బాదం హల్వా దొరుకుతుందా మీ దగ్గర అంటే లేదండి ఈరోజు షాప్ బంద్ చేసామండి హాలిడే కదా సార్ అని చెప్పేసి బట్ ఇప్పటికి ఇప్పుడు నాకు కావాలంటే నేను ఏం చేయాలి ఏంది నాకు ఏం అర్థమై తెలియదు ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో బాదం హల్వా ఎక్కడ దొరుకుతుంది అలాగే పాకులో ఆర్థిక సంక్షోభం ఉద్యోగుల జీవితాల్లో కోత పాపం పాక వాళ్ళ పరిస్థితి ఏం బాగలేదు ఓకే అండ్ కాస్త ముందు చూసుకోవాలి కదా అండ్ అలాగే పద్మ అవార్డులను కేంద్రం ప్రకటించింది మొత్తం ఇరవై ఐదు మందికి పద్మశ్రీ అవార్డు దక్కాయి తెలంగాణ చెందినటువంటి ప్రొఫెసర్ రామకృష్ణారెడ్డికి విద్యా సాహిత్యంలో ఏపీ నుంచి సంక్రాంతి చంద్రశేఖర్కు పద్మశ్రీ అవార్డు కూడా లభించడం జరిగిందనమాట పద్మ అవార్డుల పూర్తి లిస్టు వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రచురిస్తా అని చెప్పేసి అంటున్నారనమాట ఓకే అండ్ అలాగే ఇక లిస్ట్ అంతా ఈ విధంగా వచ్చేసింది అండ్ అలాగే ఉత్తర కొరియా రాజధానిలో ఉత్తర కొరియాలో ఉత్తర కొరియా రాజధానిలో లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఉత్తర కొరియా రాజధాని ప్యాంగాంగ్లో ఐదు రోజుల పాటు వాళ్ళు లాక్డౌన్ విధించడం జరిగిందనమాట శ్వాసకోశ సంబంధిత వ్యాధి వ్యాప్తి ఎక్కువగా ఉండటంతో ఆదివారం వరకు ప్రజలు ఇళ్లలోనే ఉండాలని చెప్పేసి సౌత్ కొరియా మీడియా ప్రకటించిందనమాట సో అందరికీ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తున్నాయని చెప్పేసి చాలామంది అంటూ ఉన్నారు సో అందరూ కూడా జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే అండ్ అలాగే ఇక తెలంగాణ విషయానికి వస్తే తెలంగాణలో ఈరోజు వసంత పంచమి వేడుకలు చాలా అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి విశాఖ స్టేషన్కు గ్రీన్ సర్టిఫికేట్ రావ కూడా రావడం జరిగింది కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ అలాగే హైదరాబాదులో ఇవాళ నుంచి విపరీతమైనటువంటి పొగ మంచు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది సికింద్రాబాద్ హైదరాబాద్ చార్మినార్ ఎల్బినగర్ షేర్లింగంపల్లి జోన్లలో పదకొండు డిగ్రీల కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే ఛాన్స్ ఉందని చెప్పేసి ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పేసి చెబుతూ ఉన్నారు ఎల్లో అలర్ట్ కూడా జారీ చేయడం జరిగింది నేటి నుంచి చలి తీవ్రత పెరిగే అవకాశం ఉంది ఈ సమయంలో రోడ్లపై వెళ్లే వాహనదారులు వృద్ధులు చిన్నారులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారనమాట సో ఇవాళ నుంచి విపరీతమైనటువంటి పొగ మంచు కురిసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి సికింద్రాబాద్ ఖైరతాబాద్ చార్మినార్ ఎల్బినగర్ షేర్లింగంపల్లి జోన్లలో పదకొండు డిగ్రీల కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి చిన్నపిల్లలకి ఇక నిమోనియా సమస్య కావచ్చు ఆర్టీఐ సమస్య కావచ్చు ఆర్టీఐ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానివ్వండి 
అండ్ అలాగే మళ్ళీ ఎందుకు లేనిపోని మన సరిది ముక్కుదిబ్బడ ఈ ప్రపంచంలో ఎవడు ఏం చేసినా కూడా మన ముక్కు మనమే తుడుచుకోవాలండి బేబీ ముక్కు కారుతుంది ఖర్చుకి తీసుకొని ముక్కు తుడు అన్నాం అనుకో పాటన కొట్టేస్తుంది ఎందుకు అనవసరంగా ఎవరు ముక్కు వాళ్ళే తుడుచుకుంటాయి అవి ఆమెపేటలో కూడా ఏమి లేనట్టుంది బట్ సంతోషం బట్ ఆమెపేటలో ఉన్నా కూడా ఏం ప్రాబ్లం లేదు మేమందరం కూడా ధైర్యంగానే ఇమ్యూనిటీ పెంచుకుంటున్నాం రోజంతా టమాటోస్ తింటున్నాం మంచిగా అలాగే ఆరోగ్యశ్రీ వినియోగంలో హైదరాబాద్ టాప్ అండ్ ఆసిఫాబాద్ లాస్ట్ ఆసిఫాబాద్ వాళ్ళు ఎందుకు మీరు ఆరోగ్యశ్రీ ఉపయోగించుకోవట్లేదు డెఫినెట్గా ఉపయోగించుకునే ప్రయత్నం చేయండి అసలు ఎందుకండి మీరు బయట హాస్పిటల్లోకి వెళ్ళేసి లక్షలు లక్షలు ఖర్చు పెట్టడం ఎందుకండి ఆరోగ్యశ్రీ ఉన్నప్పుడు తక్కువగా దాన్ని మీరు వాడుకోవచ్చు కదా ఓకే అండ్ అలాగే ఇక మన షోలో సమయం అయిపోయింది రేపటి తెల్లారందం ఒక కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మనుషులందరూ పుడతారండి రైట్ మనుషులందరూ పుడతారు కానీ కొందరే అందరి కోసం పుడతారండి ఎస్ కాకినాడకు చెందినటువంటి డాక్టర్ శంకరాత్రి చంద్రశేఖర్ ఈయనకి పద్మ అవార్డు రావడం జరిగిందనమాట డెబ్బై తొమ్మిది సంవత్సరాలు భార్య ఇద్దరు పిల్లలు ఓకే అండ్ అలాగే కనిష్క బాంబింగ్లో అంటే కెనడాకు చెందినటువంటి ఒక గ్రూపు ఉగ్రవాద బాంబు దాడిలో చనిపోయారనమాట పాపం వాళ్ళందరూ కూడా ఆ తర్వాత తన జీవితాన్ని సమాజ సేవకు ఆయన ఉపయోగించారనమాట భార్య ఇద్దరు పిల్లలు ఈ కనిష్క బాంబింగ్లో కెనడాకు చెందినటువంటి ఒక గ్రూప్ ఉగ్రవాది బాంబు దాడిలో మరణించడం జరిగిందనమాట ఎంతో ప్రేమగా పెంచినటువంటి భార్య ఎంతో అందమైనటువంటి జీవితం ఆమెతోటి కలలు కన్నాడు నా జీవితం మొత్తం ఆమెతోటే ఉండేసి హాయిగా ఇద్దరు మంచి జీవితాన్ని లీడ్ చేస్తూ ఉన్నారనమాట వెరీ బ్యూటిఫుల్ లైఫ్ వాళ్ళకు పండంటి ఇద్దరు పిల్లలు మంచిగా చదివించారు వాళ్ళు కూడా మంచి ప్రయోజకులయ్యారు అనుకోకుండా కెనడాకు చెందినటువంటి ఒక గ్రూప్ ఉగ్రవాది బాంబు దాడిలో వీళ్ళిద్దరు చనిపోయారనమాట భార్య చనిపోయింది అండ్ ఇద్దరు పిల్లలు చనిపోయారు ఆ సమయంలో ఆయనకు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు ఏం చేయనో కట్టుకున్న భార్య చనిపోయింది ప్రాణంగా ప్రేమించినటువంటి ఆరాధించినటువంటి భార్య చనిపోయింది అంతకంటే ఎక్కువగా పిల్లలు చనిపోయారు నా జీవితం ఏంటి నేనేం చేయాలి అని చెప్పేసి తన జీవితాన్ని సమాజ సేవకు ఆయన అంకితం చేశారండి సమాజంలో ఈ సమాజం మొత్తం తన కుటుంబంగా భావించి ఇప్పటి వరకు ఒక మూడు లక్షల మందికి పైగా కంటి ఆపరేషన్లు చేశారండి ఇందులో తొంభై శాతం ఉచితంగా చేసినవే తొంభై శాతం ఆర్థికంగా బలహీనంగా ఉన్నటువంటి మూడు వేల ఐదు వందల మంది మూడు వేల ఐదు వందల మంది పిల్లల్ని ఆయన చదివిస్తూ ఉన్నారు జగమంత కుటుంబం ఆయనది ఏకాకి జీవితం చూసారా లైఫ్ ఎలా అయిపోయిందో ఒక చిన్న సంఘటన జీవితంలో ఇప్పుడు అంటే నిజంగా కాకినాడ ఏ పుణ్యం చేసుకుందో ఏంటో మనకు తెలియదు కానీ అంత మంచి డాక్టర్ తన జీ అంటే జీవితాన్ని మొత్తం సమాజానికి అర్పించడం అంటే ఇదే ఇంతకంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమీ లేదండి మూడు వేల ఐదు వందల కంటి ఆపరేషన్లు కేవలం తొంభై శాతం ఉచితంగా చేసినవే అంటే సారీ మూడు లక్షల మందికి పైగా అంటే మూడు లక్షల జీవితాల్లో ఆయన వెలుగులు నింపలే కదండి ఆ మూడు లక్షల మంది ఆ కళ్ళకు కళ్ళు తెప్పించేసి వాళ్ళు ఈ అందమైన ప్రపంచాన్ని చూడగలుగుతున్నారంటే దానికి ఎవరు శంకురాత్రి చంద్రశేఖర్ నిజంగా శంకురాత్రి పండుగనే ఆయన చంద్రశేఖర్ గారు ఫ్యాంటాస్టిక్ సార్ మీ అటువంటి మహానుభావులు సార్ మీ మీరు అంటే భార్య లేదు ఇద్దరు పిల్లలు లేరు ఎవరూ లేరు మీరు ఏకాకిగా అని చెప్పేసి అనుకోవద్దు సార్ ఓకే వీఆర్ ఆల్ విత్ యూ సార్ అండ్ మ్యాక్సిమమ్గా మిమ్మల్ని ఈ వన్ వీక్లోనే మి మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా రేడియోకి తీసుకొచ్చి రేడియోలో ఇంటర్వ్యూ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను సార్ ఓకే బట్ మీరు బీ బ్రేవ్ అండి మీరు అంటే మీ జీవితాన్ని మొత్తం సమాజ సేవకు ఉపయోగించేశారు మీ లైఫ్ మొత్తం సమాజానికి అంకితం చేశారు సమాజమే మీ కుటుంబంగా భావిస్తున్నారు ఇప్పటివరకు లక్షల మందికి వేల మంది పిల్లల్ని చదివిస్తున్నారు ఆయనకు వచ్చినటువంటి డబ్బులు ఏనాడు ఆయనవి కావు ఇటువంటి డాక్టర్లు ఎంతోమంది ఉన్నారు పది రూపాయలకు వైద్యం చేసే డాక్టర్లు ఒక రూపాయికి వైద్యం చేసే డాక్టర్లు ఓకే అండ్ అలాగే వరంగల్ ఫోర్ట్లో ఒక డాక్టర్ ఉంటుండే అనమాట 
ఆ డాక్టర్ కేవలం ఒకే ఒక్క రూపాయి తీసుకునేవాడు అనమాట డైలీ వంద రెండు వందల మంది పేషెంట్లను చూసేవాడు మేమందరం ఇచ్చినటువంటి మెడిసిన్ ఫిజిషియన్ శాంపిల్ నాట్ టు బి సోల్డ్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది అనమాట ఆ మెడిసిన్స్ అన్నీ కూడా డాక్టర్ అక్కడికి వచ్చినటువంటి పేద వాళ్ళకి ఉచితంగా నేను నా కళ్ళ నుండి చూశాను ఆ డాక్టర్ని నాకేందంటే ఇంకా ఇవ్వాలని ఉండే ఇంకా ఇవ్వాలని ఉండే బట్ అలా చాలా హెల్ప్ చేయడం జరిగింది అసలు ఒక రూపాయి తీసుకొని ఇలా ట్రీట్మెంట్ చేసేవాళ్ళు అలాగే మూడు లక్షల మందికి పైగా కంటి ఆపరేషన్లు ఉచితంగా చేసేవాళ్ళు డాక్టర్స్ అండి నిజంగా గ్రేట్ అండి ఇటువంటి డాక్టర్లు ఇంకా ఇంకా ఉండాలి కొద్ది రోజుల్లోనే ఆయన ఆయనను మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఇంటర్వ్యూ చేసే ప్రయత్నం చేస్తుంది రేపటి తెల్లారుందా మా కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకున్నాం అప్పటి వరకు బాయ్ బాయ్ అండ్ టేక్ కేర్ టేక్ కేర్ అండ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు డాక్టర్ శంకురాత్రి చంద్రశేఖర్ రావు గారు